আমরা এখন চির বাসা থেকে ভোজ বাসার দিকে রওনা দিলাম এখনো আমাদের বাকি রাস্তা যে আট কিলোমিটার এখন বাজে বারোটা পঞ্চাশ এইবার রাস্তা হচ্ছে এইরকম নুড়ি পাথরে ভরা তার ভিতর দিয়ে আমাদেরকে আপ অ্যান্ড ডাউন করে আগিয়ে যেতে হবে আবার আমাদের পিছনে তারা করছে সূর্যের প্রখর রোদ যেটা এখানে ন ডিগ্রি টেম্পারেচার ঠান্ডাও কোনো কাজে লাগছে না আমাদের হাঁপিয়ে দিচ্ছে পুরো সূর্যের রোদ একটুখানি হেঁটে তো এইভাবেই ট্রেক করতে হয় এটা তো একটা ছোট ট্রেক আমাদের প্রথম অ্যাটেম্প্ট দেখা যাক আমরা কত দূর যেতে পারি এবং কতটা সময় লাগে এই সব নুড়ি পাথরে ভরে গেছে এটাই গমুখ যাওয়ার রাস্তা এখানে একটু বিশ্রাম নেবার জায়গা করা আছে এখানে গাছপালা সুন্দর ছাওয়া এইগুলো সরকারি গেস্ট কটেজ চির বাসাতে আমরা চির বাসা থেকে আর একটু এগিয়ে এলাম এসে সামনেই দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা পিক ওটা হচ্ছে ভাগীরথী থ্রি সিস্টার পিক ওয়ান টু ওয়ান থ্রি এইটা আমরা আবারও ধীরে ধীরে আগিয়ে যাচ্ছি গোমুখের দিকে ও এখান থেকে বন দপ্তরের একজন অফিসার আমাদেরকে চির বাসায় জানালেন যে চির বাসা থেকে ভোজ বাসা যেতে কোনো পাঁচ কিলোমিটার আশা করি আমরা বিকাল পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যাব পাঁচ কিলোমিটার পার কিলোমিটার এক ঘন্টা আমরা চেষ্টা করছি এখানে মোটামুটি আমরা অনেকটাই উপরে চলে এসেছি 
এখানে গঙ্গার জলের পরিমাণও একটু কমে গেছে এখানে একদম সরু হয়ে বইছে আর ওই পারে ভ্যালিতে নানা রকম লাল নীল ফুল ফুটেছে এবং সেজে উঠেছে বলছে এই শরৎকালে আমাদের পাশেও দেখা যাচ্ছে কিছু লাল নীল পাহাড়ি ফুল যেগুলো এই শরতে পাথর পা পাথরের খাঁজের ভিতর পাহাড়কে প্রকৃতি সাজিয়ে তুলেছে আর আমরা তার ভিতর দিয়ে আগিয়ে চলেছি এই যে দেখুন গমুখের দিকে বেশ কষ্টকর জার্নি কিন্তু রোমাঞ্চকর তাই কষ্ট করে হলেও আমরা গমুখে পৌঁছাবই এটাই আমাদের টার্গেট আমরা ফিক্সড করেছি তবে হাঁপিয়ে গেছি কথা হয়তো একটু জড়িয়ে যাচ্ছে একটু আপনারা বুঝে নেবেন বুঝে নেবেন এখানে কিছু গাছ আছে এই যে আমাকে একজন বললেন এটা হচ্ছে রাম তুলসী গাছ হাঁপিয়ে গেলে নাকি ওই পাতা একটু হাতে মানে এই স্টেটোতে ঘষে নিয়ে ওটাকে নাকের কাছে ধরলে এই হাঁপিয়ে যাওয়া অভাব কিছুটা কম হয়ে যায় আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি তো আগেও করব ওখানে দেখুন পাহাড়ের ভিউ দারুণ সুন্দর আর গঙ্গা নদী নিজের মতো নিজের প্রবাহে প্রবাহিত হচ্ছে এই রোমাঞ্চকর ট্রেক আমাদের ভালোই লাগছে তো দেখতে থাকুন আরও আগিয়ে যাই দেখুন বন্ধুরা কিছুটা পথ আসার পর কীরকম রাস্তা পাথুরে ময় হয়ে গেছে এবং এই রকমই এখন পাঁচশো মিটার যেতে হবে পুরো পাথরে ভরা এদিকে পাথর পাহাড় থেকে ভাঙা পাথর যে কোনো টাইমে গড়িয়ে আসতে পারে তাই আপনার আমাদেরকে সাবধান অবলম্বন করে আগিয়ে যেতে হচ্ছে এবং আগে দেখুন গঙ্গা নদী কত উপর থেকে নিচে নামছে আমরা আস্তে আস্তে একদম গঙ্গা নদীর ধারার কাছে চলে আসছি এতক্ষণ গঙ্গা নদী নদী খাতের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে আমরা আরও পাঁচশো মিটার গেলে পাঁচশো মিটারে বেশি হবে হয়তো যাই হোক গেলে নদী গঙ্গা নদী একেবারে আমাদের পাশে চলে আসবে ওই ওপর থেকে জল প্রবাহ পড়ছে হয়তো আমার ক্যামেরার লেন্স অতটা উপরে নিতে পারবে না তবে সুন্দর গাছপালায় ভরে গেছে এই শরৎকালে পাহাড়ের একটা আলাদাই পরিবেশ পুরোটাই এখন গাছে ভরে গিয়ে সবুজ হয়ে আছে এবং তার মধ্যে নানা রকম লাল লেন এবং বিভিন্ন কালারের পাহাড়ি ফুল ফুটে উঠেছে এমনই ফুল একটা আমাদের সামনে চলে এসেছে দেখুন নাম না জানা ছোটো ছোটো পাহাড়ি ফুল আমার ট্রেক পার্টনার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু আমি হইনি আমি তাই আগের দিকে আগিয়ে যাচ্ছি
উফ দেখেছ এতটাই ক্লান্ত জলের বোতলটা পর্যন্ত ক্যারি করতে পারছে না আবার সেই পাথরে ভরা রাস্তার ভিতর দিয়ে আমাদেরকে আগিয়ে যেতে হচ্ছে বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার সাউথ ইন্ডিয়া থেকে কিছু আনটি এসেছে ওনাদের একটা টিম আছে ছ সাতজন ওনারা পিছনে আসছেন একজন ওনাদের আগিয়ে গেছেন বাকিরা পিছনে আছেন সবাই বেশ ক্লান্ত ওনারা ধীরে ধীরে যে যার মতো আসছেন তো একজন আনটি বেশ ভালোই ট্রেকিং করছেন উনি নিরলসভাবে আগিয়ে যাচ্ছেন একাই তো এইভাবেই আরও হাগিয়ে যাই সামনে পাহাড়ের চূড়াটা দেখুন ভীষণ সুন্দর মাথা সাদা বরফে সেজে উঠেছে আর দূরে তো ভাগীরথী পিক কিছু বলারই নেই সুন্দর সেজে উঠেছে সাদা বরফের চাদরে এই দেখুন কত লাল উপরে হলুদ গাছে এবং একটা ভায়োলেট কালারেরও ফুল দেখা গেছে ছোট ছোট পাহাড়ি ফুল নাম জানা নেই চলুন একটু গাছ থেকে দেখাই আপনাদের ভীষণই সুন্দর কালার এইভাবেই আরো কিছুটা আগিয়ে যাই তারপরে আপনাদের আবার আমি কিছুটা অংশ ট্রেকের শেয়ার করছি আপনারা দেখতে থাকুন আমার সাথে দেখুন বন্ধু আবার একদম আমরা গঙ্গা নদীর একদম প্রবাহের কাছেই নামছি ওই উপর থেকে আমরা এসেছি উপর থেকে এই রাস্তা নিচে আসছে ঘুরে ঘুরে ওদিকে এই এসে আমরা এখন নিচের দিকে যাচ্ছি একটা ছোট রিভার ক্রসিং আছে ছোট ব্রিজ আছে যেটা আমরা এখন পার হব নিজে সামনে আমার টিমমেট এখন এসে পৌঁছায়নি জানি না সেই কত দূরে পায়ে তার খুব ব্যথা আমারও পায়ে ব্যথা তো বুঝে আমি আস্তে আস্তে করে অনেকটা আগিয়ে এসেছি ও এখনও পিছনেই থেকে গেছে এই ছোট রিভার গাছে যেটা এখন আমরা পার হলাম ওই 
Adidas. আমার সাথে যে আন্টি আসছিল তারা ঘুমনেত্রি করেছে এখন গঙ্গোত্রী করে ঘুমুক করে ওদের নেক্সট কেদার এবং বদ্রীনাথ দুটো চারটি ধামই ওরা কভার করে চলুন আমি আর একটু আগিয়ে যাই আমার পার্টনার ওই যে ওই পারে আসছি গুটি গুটি করে আমি এই পার দিয়ে ওপরের দিকে উঠে যাই খারাই রাস্তায় আর একটা জানাই এই যে গাছগুলো দেখছেন এটাকে বলে গাছ সঠিকটা আমার মনে নেই এটা এই এলাকাতেই পাওয়া যায় এবং এই যে টোটাল সব হয়ে আছে আগে ঋষি মনিরা এই গাছের ছাল দিয়ে নাকি ছালে লিখতেন তাদের সমস্ত কিছু লিপি এই গাছ নাকি গাছের ছালে প্রচুর পরিমাণে তেলেরও পরিমাণ আছে যা হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের জ্বালানি বিকল্প রাস্তা বেরোতে পারে চলুন আর একটু আগিয়ে যাই উপরের দিকে এখানে দেখুন পুরো পাথরে ভর্তি এই পাথরের মাঝে ওং লেখা আছে এটাই হচ্ছে রাস্তার চিহ্ন আর কিছু বোঝার উপায় নেই আমি ওখানিকটা হারিয়ে ফেলেছিলাম আমার রাস্তা আবার এই ওং লেখা মার্গ দেখে আমি আগিয়ে যাচ্ছি ওই ওপরে যেতে হবে সেই যে দূরে ওই আন্টিরা পৌঁছে গেছে অলমোস্ট তো আগে নালা হে দেখার সাবধানিপূর্বক চলে আগে থোড়া নালা হে শায়েদ ইধার সে ও লেখা হওয়া ওম চিহ্ন ওই আমাদের রাস্তা ওই রাস্তা আমরা ধীরে ধীরে আগিয়ে যাচ্ছি দেখুন মানে ওং চিহ্ন লিখে সোনু বক্সার বলে কোনো একজনের নাম অঙ্কিত অঙ্কিত করে দিয়ে যায় আমরা ওই মার্গ ধরেই আগিয়ে যাচ্ছি এবং পুরো পাথরের রাজ্য এখানে খুব সাবধানে ধীরে ধীরে পাথরের ভিতর দিয়ে যেতে হবে কারণ একটু পা স্লিপ করলেই পড়ে যাবার ভয় থাকে আবার বেশ খানিকটা চড়াই আছে তো এখন আর একটা পাহাড়ে আমাদের চড়তে হচ্ছে উপর থেকে একবার নদী খাতের ভিউটা আপনাদের দেখাচ্ছি দেখবেন কীরকম নদী খাত যার মধ্যে দিয়ে রাস্তা খুঁজে আমরা এগিয়ে এলাম এই যে দেখুন ও 
ওই উপর থেকে নদীর জল সাইড দিয়ে এখন বেরিয়ে যাচ্ছে এখন প্রবল বৃষ্টি হবে এবং বড় বেশি মাত্রায় এখানে পড়তে থাকবে তখন এই রুট দিয়েও নদীর জল পাহাড়ের জল নেমে আসবে এবং গঙ্গা নদীর প্রবাহের সাথে মিলিত হবে আমরা আবার গঙ্গা নদীর খাত থেকে বেশ অনেকটা উপরে চড়াই করলাম এখানটা বেশ হাঁপিয়ে গেছি উপরে উঠতে আরও বেশ খানিকটা চড়াই আছে এই যে এখানে ল্যান্ডস্লাইডও হয়েছিল যেটা রাস্তাটা ঠিক করা হয়েছে এই যে দেখুন ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে এর এখানে হয়েছে এখানে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে তো এখানটা একটু তাড়াতাড়ি আগিয়ে যেতে হবে মহাদেব এই যে দেখুন এখানটাও পেয়েছি বন্ধু আমরা এখন এসে পৌঁছেছি পুরো ল্যান্ডস্লাইড এলাকাতে আমাদের এখন এই এক কিলোমিটার এলাকা পুরোটাই এখানে মাটির পাহাড় যেটা যে কোনো সময়ে মানে ল্যান্ডস্লাইড হতে পারে তার জন্য আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি এখানটা আগিয়ে যেতে হবে তো এখানটা আমি ভিডিও করছি না তাই আমি আমার ক্যামেরা বন্ধ করছি করে এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানটা আমরা ক্রস করে আগিয়ে যাচ্ছি চলুন বন্ধু আমি এখানটা তাড়াতাড়ি ক্রস করে আগিয়ে যাই এবং আগে গিয়ে আপনাদের আবার আমার বন্ধুরা অলমোস্ট আমরা ভোজ বাসার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি আর হয়তো এই যে পাথর চারিদিকে ছাড়িয়ে আছে এই পাথর খাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা আছে এই পাথরের মাঝখান দিয়ে জাস্ট টার্ন নিলে পাঁচশো মিটার আঁকতে আছে পৌঁছে যাব আজকে আমাদের ওইখান পর্যন্তই গন্তব্য এবং আমরা ওখানেই আজকে বিশ্রাম নেব এবং আবার আগামীকাল সকালে আমরা নেক্সট আমাদের যে ট্রেন মুখের উদ্দেশ্যে আমরা জার্নি করব আমাদের বাকি থাকবে আর ফিফটি থেকে চার কিলোমিটার আমরা সেই চার কিলোমিটার আগামীকাল খুব আর্লি মর্নিংয়ে বেরিয়ে যাব এবং গিয়ে গোমুখ দর্শন করব এবং আপনাদেরও আমি সেই ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব আপনারা দেখবেন আর একবার আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি আমার যদি ভিডিও ভালো লাগে আপনারা সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার ও লাইক করবেন দেখুন এই চারিদিকে ছড়ানো ছেটানো পাহাড়ে পাথরের মাঝখান দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আর গঙ্গা নদী 
एकदम वो ही धारती है वो भाई तो है एक है एक मेरी अच्छी वो भाई तो अच्छे नीचे आप उन बेगे आप उन प्रभाव धारा थे चलो और एक तो यही पाथ और मौज रास्ता और मोते दिए हमें आगे जाए तार बोरे आज के हमरा बड़ी सामने हो तार बोर अगामी काल न तो उन भावे गोमुट्रेक शुरू करो देखो अब और उसे ये खाने ओम मार्ग कड़ा चे ओम चीन नो देखे वहाँ देखे पाथर के भीतर दिए बहुत खुजे नहीं है आगे जितना भी एक टू स्लीप हो गया लो एक टू आसाब दोनों तावले स्लीप हुए पोड़े गया तो वांगर विज़ोन भावे खाने घोड़े ये दबारे ताई खूब सावधान होता है बोला मन करे आगे ये दबे ये पाथर रेस रास्ता दी ताऊ आवार से ही पाथर रेस भी तोड़ दिए ओम मार कोड़ा रास्ता खुजे खुजे ये गिर जाची देखा जग वहाँ एक टब ओ सामने एक टब छोटो रिवार कॉसिंग है से ये जो एरो मार और ओम चीन नो सामने ये नो दी पाथरे रोपोत दी हमारे इसके पार होता है। आजे देखी वो जो आशा जी सामने ही आचे लॉन्ग नीर मॉल बाबा ओंगार हेड ये टाइम है
আমাদেরকে যেতে হবে এই পাথরের রাস্তা ভেঙে এবং খুব সাবধানতার সাথে একটু স্লিপ সাথে পরে হাত পা ভাঙতেই পারে মাথাও ফেটে যেতে পারে সুতরাং কীরকম বড় বড় পাহাড় পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়েছে এই খাদের মধ্যে জড়ো হয়েছে আমরা তারি ভিতর দিয়ে একটু একটু করে আগিয়ে যাচ্ছি এবার হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা একটা কাপুনি দিচ্ছে আবার স্লিপ করে গেল দেখেছেন একটু অসাবধানতা মানি এখানে পড়ে যাওয়ার চান্স খুব বেশি ওই যে দেখুন বয়ে চলেছে আর আমরা এই পাথরের ভিতর দিয়ে এখন আগিয়ে যেতে হবে চলুন কিছুটা আগিয়ে যাই আবার আগিয়ে গিয়ে আপনাদের সামনে কি কীরকম পথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে আপনাদেরকে দেখাবো একদম কাছে চলে এসেছি আর পাঁচ মিনিট লাগবে বলছে এক আঙ্কেল উনি দর্শন করে গেলেন এবং বললেন আর পাঁচ মিনিট এইখান মানে আমি এখন যেখানে আছি এবং আমাকে সাজেশান দিলেন এবং সাজেস্ট যেটা করলেন যে লাল বাবা জির আশ্রমে থাকতে উনি থাকার জন্য পাঁচশো টাকা নেন একদিনের তার সাথে এবং আজকে আমরা বিকালে আসছি মানে অলমোস্ট চারটে বাজে আমাদেরকে ডিনার দেবে কালকে ব্রেকফাস্ট এবং রাত্রে এবং দুপুরে সরি লাঞ্চ ফ্রেন্ডস একদম পৌঁছে গেছি ভোজবাজার এখন গড়িতে তিনটে চুয়াল্লিশ হয়েছে আমরা অলমোস্ট আমাদের টার্গেট টাইমের আগেই পৌঁছে গেছি আমাদের টাইম ছিল টার্গেট পাঁচটা বিকাল পাঁচটা তো আমরা পৌনে চারটে পৌঁছে গেছি এবং আজকে আমরা এখানেই বিশ্রাম নেব এবং পুরো এলাকা ঘুরে দেখব ওই যে নিচে নামার রাস্তা ওইখান দিয়ে যেতে হবে এবং একদম গঙ্গা নদীর পাশেই আমরা থাকব আমরা যাচ্ছি নিচে এবং একদম গঙ্গা নদীর পাশে গিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি ওই দূর থেকে আসছে মা গঙ্গা মাউন্ট শিবলিং কত কাছে এসে গেছে আমাদের আরও গোমুখ থেকে আগিয়ে গেলে আমরা তপন বলে একটা জায়গা আছে সেখানে যাওয়া যায় মনে হয় না আমরা যেতে পারব যে পরিমাণ ক্লান্ত আমরা তো গোমুখে আমাদের ট্রেকের লাস্ট প্লেস হবে চলুন আস্তে আস্তে ওই সুন্দর মার্গ ধরে আমরা নিজের দিকে নামতে থাকি দেখুন বন্ধু ওই দিক থেকে আমরা এসেছি ওই দিক হয়ে নিচে নেমেছি এবং চারদিকে ভিউ পুরো পাহাড়ে ঘেরা একটা ভ্যালি 